ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அ சேனல் கெமிஸ்ட்ரி லேண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லா வீடியோஸ்லேயும் பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல் யூனிட் நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ அந்த யூனிட் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது வந்து இந்த யூனிட்டோடைய லாஸ்ட் வீடியோ ஸோ இதில் இந்த பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து எக்ஸாம்ஸ்க்கு கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்கன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டூ மார்க்ஸ் அதாவது பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படி நம்ம பிரித்து கேட்பாங்க ஸோ இப்போ பார்ட் ஏல எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னன்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ பார்ட் ஏல ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் தெர்மோ செட்டிங் பாலிமர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் பாலிமர்னால் என்ன தெர்மோ செட்டிங் பாலிமர்னால் என்னன்றதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம தெர்மோ பிளாஸ்டிக் பாலிமர்னால் என்ன அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி தெர்மோ செட்டிங் பாலிமர்னால் என்ன அதை டெஃபினேஷனாக எழுதிட்டு அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்ன்றது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அப்போது ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டு தெர்மோ பிளாஸ்டிக் பாலிமர் பற்றியும் தெர்மோ செட்டிங் பாலிமரை பற்றியும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ இது ஒரு இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இல்லை டெஃபினேஷனாகவும் கேட்கலாம் வாட் ஆர் தெர்மோ பிளாஸ்டிக் பாலிமர்ஸ் வாட் ஆர் தெர்மோ செட்டிங் பாலிமர்ஸ்ன்னு கேட்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி தான் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செகண்ட் வந்து டிஃபைன் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் இந்த பாலிமரைசேஷன் டிஃபைன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் வந்து எழுதிடலாம் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபைன் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் ஸோ டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதாவது இதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷனை நம்ம டிபி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் டிபி ஈக்குவல் டு எம் டபிள்யூ பை எம் ஓ அதாவது இது வந்து ஒரு ரேஷியோ ஸோ எதுக்கு எதுக்கு இடையில உள்ள ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி பாலிமர் பை மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி ரிப்பீட்டிங் யூனிட் இன் த மோனோமர் ஸோ இதான் வந்து எம் அதாவது எம் டபிள்யூன்றது என்ன அப்படின்னா மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி பாலிமர் எம் ஓன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த பாலிமரில் இருக்கக்கூடிய ரிப்பீட்டிங் யூனிட் அதாவது மோனோமர் தான் நமக்கு ரிப்பீட்டிங் யூனிட்டாக திரும்ப திரும்ப வரும் ஸோ அதோடைய மாலிகுலர் வெயிட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ தான் வந்து டிபி டிபின்றது என்ன அப்படின்னா டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் அப்போது எப்படி நீங்கள் இதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் தி ரேஷியோ ஆஃப் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி பாலிமர் பை டு தி மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் தி ரிப்பீட்டிங் யூனிட் ஆர் மோனோமர் அப்படின்னு எழுதணும் வெறும் டிஃபைன் பாலிமரைசேஷன் அப்படின்னு கேட்டால் பாலிமரைசேஷன் என்னன்றத பற்றி மட்டும் எழுதுனா போதும் டிகிரி ஆஃப் பாலிமரைசேஷன் கேட்கும்போது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எழுதி அதை டிஃபைன் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் தேர்ட் ஒன் வாட் ஆர் அடிஷன் பாலிமர்ஸ் ஸோ அடிஷன் பாலிமர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத சிம்பிளாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் அதாவது மோனோமர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி நமக்கு அடிஷன் பாலிமர்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஹியர் வித்வுட் லாஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ அதான் வந்து அடிஷன் பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டெஃபினேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் வாட் இஸ் கோ பாலிமரைசேஷன் கோ பாலிமரைசேஷன்னா என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணணும் அதாவது ஒன்று ரெண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மோனோமர்ஸ் எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகி நமக்கு வந்து ஒரு பாலிமர் வந்து கிடைக்கும் லார்ஜ் மாலிகுலர் வெட் பாலிமர் அதை வந்து நம்ம கோ பாலிமரைசேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் கோ பாலிமர் கிடைக்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் கோ பாலிமரைசேஷன் ஸோ அதை வந்து டெஃபினேஷனாக எழுதணும் ஃபிஃப்த்து வந்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ப்ரீஃப் எபவுட் டாக்டிசிட்டி ஆஃப் பாலிமர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாக்டிசிட்டினா என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் அதாவது டாக்டிசிட்டினா என்ன இதில் வந்து மூணு டைப்ஸ் பார்த்தோம் சென்டையாட்டிக் பாலிமர் ஏட்டாக்டிக் பாலிமர் ஐசோடாக்டிக் பாலிமர் இந்த மூணு டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து டாக்டிசிட்டினா என்ன அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் அதாவது ஒரு லாங் பாலிமர் செயின் இருக்கும் அதில் அந்த மோனோமரிக் யூனிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு சேம் சைடாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கா ரேண்டமாக அரேஞ்ச
அடுத்து பார்ட் பி ரைட் தி ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அண்ட் இபாக்ஸி ரிசன்ஸ் நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸ்ன்றது நம்ம பார்த்தோம் ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு பாலி அமைடு ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஹெக்ஸாமெத்திலின் டயமின் ப்ளஸ் அடுப்பிக் ஆசிட் ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு பாலி அமைடு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன் எழுதிட்டு அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதோடய யூஸஸ் என்ன எங்கெல்லாம் அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி இபாக்ஸி ரிசன் இபாக்ஸி ரிசனும் நம்ம பார்த்தோம் இபாக்ஸி ரிசன் எப்படி வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறது அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அதோடைய யூசஸ் என்னன்றதை நம்ம எழுதணும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எயிட் மார்க்கில் கேட்கக்கூடியது இது ரெண்டும் சேர்த்து கேட்கக்கூடியது சப்போஸ் சிங்கிளாகவும் கேட்கலாம் அதாவது நைலான் சிக்ஸ் சிக்ஸுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் அதுவும் கேட்கலாம் இல்லை ரைட் தி ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் இபாக்ஸி ரிசன் அது தனியாகவும் கேட்கலாம் ஸோ கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் ஒன் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் அடிஷன் அண்ட் காண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் இப்போ அடிஷன் பாலிமரைசேஷன் தான் என்னன்றதை நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எத்திலின் வந்து பாலிமரைஸ் ஆகி நமக்கு பாலி எத்திலின் கிடைக்கும் விதவுட் நோ லாஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதே மாதிரி காண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷன் என்னன்றது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது இந்த ரியாக்ஷனில் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சால் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணி நம்ம ஆன்சராக எழுதலாம் ஸோ அப்போது அடிஷன் பாலிமரைசேஷனை பற்றியும் காண்டன்சேஷன் பாலிமரைசேஷனை பற்றியும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த தேர்ட் ஒன் ரைட் தி மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃப்ரீ ராடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் ஸோ ஃப்ரீ ராடிக்கல் மெக்கானிசம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதில் என்னென்ன த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது செயின் இனிஷியேஷன் செயின் ப்ராபகேஷன் செயின் டெர்மினேஷன் ஸோ அப்போது அதுதான் வந்து ஃப்ரீ ராடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் அதில் மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு ஸ்டெப்ஸையும் எழுதி அதில் என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் வருதோ அது எல்லாமே வந்து எழுதணும் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஃப்ரீ ராடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ராடிக்கல் பாலிமரைசேஷன் என்னன்றதை எழுதிட்டு அதில் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இனிஷியேஷன் ப்ராபகேஷன் டெர்மினேஷன் ஸோ அதில் அந்த மூணு ஸ்டெப்ஸையும் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம இன்னும் ரெண்டு மெக்கானிசம் பார்த்துருக்கோம் அதாவது கேட்டியானிக் பாலிமரைசேஷனும் பார்த்துருக்கோம் ஆனியானிக் பாலிமரைசேஷனும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ மூணு மெக்கானிசம் மொத்தம் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ராடிக்கல் கேட்டிருக்காங்க மூணு மெக்கானிசமே தெரிஞ்சாதான் எந்த மெக்கானிசம் தெரியுதோ அதுக்கு அதை நம்ம எழு ப்ரெசன்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் வாட் இஸ் கிளாஸ் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பிளைன் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் டிஜி ஸோ டிஜின்றது நமக்கு கிளாஸ் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர் இப்போ இது நம்ம ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் கிளாஸ் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சர்னால் என்ன அப்படின்றத டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கிளாஸ் டிரான்சிஷன் டெம்பரேச்சரை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம எழுதணும் மொத்தம் நாலு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸையும் நம்ம எழுதணும் அடுத்து ஃபிஃப்த் ஒன் டிஸ்கஸ் அண்ட் டீட்டெயில் தி எமல்ஷன் அண்ட் சொல்யூஷன் பாலிமரைசேஷன் டெக்னிக் ஸோ நமக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு வீடியோவில் பார்த்த நம்ம எமல்ஷன் பாலிமரைசேஷன்னா என்ன சொல்யூஷன் பாலிமரைசேஷன் டெக்னிக்னா என்னன்றதை பார்த்தோம் சஸ்பென்ஷன் பாலிமரைசேஷன்னா என்னன்றதை எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போது எமல்ஷன் பாலிமரைசேஷன் என்னன்றதை நம்ம ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சொல்யூஷன் பாலிமரைசேஷன் டெக்னிக்னா என்ன அதில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்றத ரியாக்ஷன் என்னன்றதை வந்து எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதில் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது எமல்ஷன் டெக்னிக்கு அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சொல்யூஷன் டெக்னிக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் எழுதணும் தென் சிக்ஸ்த் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் தி நம்பர் ஆவரேஜ் அண்ட் வெயிட் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் வெயிட் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் நம்பர் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் வெயிட்னால் என்ன ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும் அதில் வரக்கூடிய டேர்ம்ஸ் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் என்ன எக்ஸ்பிளேஷன்றதை எழுதணும் ஓகேவா நம்பர் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் அதில் வந்து என்னா என்ன ஸ்மால் என்னா என்ன கேபிட்டல் எம் அதாவது மாலிகுலர் வெயிட் ஓகேவா இது வந்து நம்பர் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் வெயிட் அதே மாதிரி வெயிட் ஆவரேஜ் மாலிகுலர் வெயிட் ஸோ டபிள்யூனா என்ன எல்லாத்துக்கும் டேர்ம்ஸ் கரெக்டாக போட்டு ரியாக்ஷன் வந்து நம்ம எழுதணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத எழுத
இப்போ என்னென்ன பாலிமர்ஸ் வந்து இந்த டெக்னிக்கில் சிந்தசிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நம்ம எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து தான் வந்து நம்ம எழுதணும் இப்போ இதில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஒவ்வொரு டெக்னிக்கும் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்றதை எழுதணும் ஸோ இது எல்லாமே எயிட் மார்க்கில் வந்து கேட்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீஃபாக வந்து எழுதக்கூடியது ஸோ இது பார்ட் பியில் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் செமஸ்டரில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரியில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதை வந்து பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்றதை கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கெமிஸ்ட்ரி லேண்ட் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபுல் வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ